嗨，大家好，我是妹，欢迎来到我的 YouTube channel。常常在做妹的居家跟着做训练的各位，时不时会询问我，什么样才叫做有效的居家锻炼呢？有没有什么简易的评估机制，可以让我们有效的去调整或改善自己目前的运动状态？那这些问题，我想就交给动思学院的舅舅。Hello， 我是舅舅，今天我们要让你的居家训练可以更到位，来吧。好，那今天的影片呢，我们会跟九九一起合体，从运动科学的角度去理解运动背后所涉及的重要知识。没错，因为很多人在居家训练的时候，都会担心器材不够，或者嗯，怎么练好像效果都很有限、嗯。那我们今天要分享一些重要的观念，让你的居家训练可以更好、更到位。好，那因为今天九九呢，在我旁边非常的难得，所以我准备了五个问题，想要询问九九。好，第一个问题就是。很多人会有的迷思是，有酸就代表有练到嘛？想请问增肌的关键是什么？好，其实研究中发现，就是说，如果我今天你做八到十二下，或是二十五到三十五下都没差，但是最重要的关键是说，你有没有办法让你的动作可以真的做到快力竭？那力竭不是说哦好酸好酸好酸，我们力竭的判断标准是说，你真的全力出力的时候，你发现重量是动不了的。无论这些次数多少，但是我们最重要看的事情是，你有没有办法真的做到强度够，而且脸部表情有一点点变狰狞。我自己的评估机制是，就是如果我的脸已经趋于像是在蹲大便的脸的话，应该就代表我真的力竭了。你刚刚讲到一组做八到十二下跟二十多下的效果可以是一样的，但是我有。学过说四到六下是属于建立的范畴，八到十二是肌肥大，十五下以上是属于肌耐力的范畴。以你运动科学的角度，会分这么细吗？总体大体来说，其实还是会的。研究上确实是看出来说，其实次数高。不影响所谓的增肌的效果，但是他那个研究只做了八周，所以我不晓得说无限期下去是不是真的有这么有效果。有一个很关键的地方是，有些时候如果我们每一个动作都做二十五下，那可想而知我们的训练的长度就会拉得很长。所以我还是会建议大家，假设强度够的话，我们还是可以做八到十二下。那真的不够，我们把次数拉高一点点也是没问题的。嗯，所以这时候增加重量是不是还是一个关键，或者是增加这个动作的难度？没错，那等一下我们就可以一起来探讨一些怎么样去很有效率的在家里增加重量的方式。那接下来的问题呢，也是非常的重要。很多人会想说，如果他们在家里没有足够的器材，或者是没有大重量的辅助的话，怎么样子去有效的提升他们的训练表现呢？好，这边给大家分享一些重要的原理，就是如果我们今天只是单纯的做双边的动作的话，像深蹲。我相信妹练久了，发现你可以做二三十下，一定是没问题的。所以我非常强调的是单边的训练。我们做第一个动作是所谓的后脚抬高蹲，我们可以先用我们的小腿去对椅子，然后再试着把我们的脚挂上去，这样子距离就完美了。那接下来就是我们在蹲的时候，我们不要直挺挺的这样蹲，因为直挺挺大部分都是膝主导，那这样的话股四头肌会吃很多。那如果你想要更好的翘臀的话，更重要的事情是你下蹲的时候也要让你的髋关节可以参与。身体稍微倾斜一点点，那这样的话，我们的臀部肌肉也可以更好的发力。那我想问一下，单边训练的优点是什么？因为很多人都痛恨保加利亚分腿蹲，<笑>所以你要给大家一个动机，让大家觉得他们必须要做这个单腿训练。好，单边训练的第一个最大的优点就是我们讲到了嘛，强度要够，单边训练比较容易做到力竭。嗯、然后第二个优点是说。很多人他们有大腿肌力一些不均衡，所以我们透过单边的训练，其实就可以去更好的平衡两边的一些差异。然后第三个，我觉得大家很重要的事情是，单边训练因为有稳定的成分在里面，所以我们的臀中肌也会需要更好的参与，就是女生想要最翘的那个地方。对。那我想问一下哦，做单腿训练是不是弱项的脚要先开始？呃，没错，因为如果你今天你的是强的脚先开始的话，那就变成是说你的左脚永远会跟不上你的右脚，所以我会建议大家可以先从左脚开始，这样的话比较容易去改善一些双边的不均衡。对，因为你不希望你的屁股一大一小。<笑>没错。那除了分腿蹲之外呢，还有另外一个单腿训练，我私下很常做的就是单脚臀推。哦，单脚臀推是一个非常非常棒的训练，因为它可以让我们的髋关节。比较大范围的活动，然后有效的针对我们臀部的肌群，然后一开始的 set up 非常的重要，就是我们要先让我们的肩胛骨的下缘去对到椅子边缘，那这样的话才有办法让动作可以更顺畅。
那脚站开的距离的话，大约会是我们肩膀的宽度。那有一些人呢，他可能脚外八的程度也会影响到他的感受度，那这个就会因人而异了。那大家都可以去试试看。第二个关键是，我们在往上推之前呢，我们的核心要先收缩。想象有人要打背肚子，推之前呢，核心收缩可以避免你往上的时候用折腰的方式，下背很酸。好，接着我们顺势的往上推，推到极限之后，臀部可以稍微夹紧，然后停留久一点点，再往下，到快要碰到地板呢。就可以再往上再推第二次了。那接下来，如果你觉得这样太简单的话，很重要的事情是我们要做到力竭嘛，所以这时候妹可以稍微的把脚移进来一点点，然后变成是单脚的版本，先把你的左脚抬起来，然后再顺势往上推，好，再往下。那这样的动作一次也可以做三组，然后做十二下。那最重要的事情是，刚刚妹有讲到，就是我们最后一下要看起来有点大变脸，这样才算很好的训练。很多人在做臀推的时候，他们会发现是大腿前侧酸。那要怎么样子去改善？如果他们有这个问题的话，我们可以调整两个地方。第一个是我们脚的前后站距。假设你今天你的脚比较前面的话，比较容易用到你的股四头肌。那我们往上推的时候，我们尽量小腿跟大腿要垂直地板。然后第二个关键是我们在发力的时候，可以重心放在脚跟上面，我们就比较不容易用到我们股四头肌来产生动作。哦、然后我自己是会用我的意识来连接到我的屁股。哦，这个也很重要。多挺个，就是在顶峰收缩，停留一到两秒之后再慢慢下，就不用不用负重也可以很有效。没错，没错，没错。第三个问题来了，请问一下，如何用家里简单的大家都有的小器具或者是弹力带做有效的锻炼呢？这是一个非常好的问题，只要家里有准备弹力带或者毛巾就。就可以有非常好的训练效果哦。咦，那舅舅，请问这个毛巾是要用来干嘛？好，就是我们的毛巾的目的是因为我们增肌的时候有一个非常重要的关键，就是机械张力。那机械张力是你快要不行的时候，那种肌肉的那种拉扯感。下肢训练之前，我们可以先让我们的肌肉产生非常大的机械张力，再开始。譬如说往下踩，来到一个硬举的姿势，这个时候你应该会觉得大腿非常有感觉，用力踩哦，然后直到大腿真的快没力，非常非常酸的时候，我们这时候再接着去做接下来的训练，你就会发现你接下来的训练就不用这么多下，就很快就力竭了。好，那像我们刚刚做完这样子毛巾，先让我们的肌肉可以产生疲劳之后，我们再开始进入训练。那我们等一下做的这个训练呢，会是单腿硬举。因为一样单边的动作可以更好的让我们肌肉得到刺激，我们可以先让我们的脚往下踩。那如果觉得太简单，可以往下拉一点点，重心完整的放在一只脚上面，顺势的往上，让臀部收缩夹紧，然后再往后。如果觉得太简单，还是可以让我们的脚往后延伸，这个时候脚就往上抬起来，然后再站起来。那这样的动作我们可以一次做三组，然后总共十二下。就可以更好的刺激到我们臀部的肌群哦。而且我觉得弹力带的优点就是，如果你觉得它太简单的话，你就再往下抓；如果你觉得它太难的话，再往上抓。所以都可以按照自己的状况去调整。对，那你可以换这一条。<笑>好，舅舅，你刚带我的两个动作，我私心都觉得超棒。我现在已经是屁股非常有感，然后又开始微流汗的状态。然后有一个动作是我私底下很常做的，所以我希望九九可以帮我评估一下这个我私底下很喜欢的，因为我们常常会遇到一个情况是我们在家里做哑铃的锻炼，强度不太够，所以我会再加上弹力带。那这个弹力带的棒数可能是比较属于中低类型的弹力带，然后我会踩在这个弹力带的上方，然后把哑铃放在下面，然后做一个。深蹲的动作哦，哎、oh, 欸，很聪明哎、欸，聪明吧？这很聪明，这很聪明，就是结合两个不同的器材来让训练效果更好。那他这样做的好处是什么呢？就是因为当他最下面的时候，重量的刺激是最大的。但是他如果今天套弹力带，他往上站起来的时候呢，因为弹力带阻力的关系，全程都是维持在一个非常非常好的阻力的状态。Oh, 那硬举的话，可能会站窄一点，然后做硬举的时候，也是会在最上方的时候感觉到一个。很明显的张力，其实臀腿的感觉是非常好，即使我用的是很轻的哑铃跟很轻的弹力带。哇，我觉得今天九九带领我做的这些动作，即使我没有去健身房，我也感觉到非常的有效果。我想要请问一下，在这么多的动作选择之下，怎么样才可以做一个最有效的锻炼呢？那通常我们在训练的时候，我们非常强调就是多角度的刺激。那像是深蹲这种比较大腿膝盖主导的动作，跟硬举这种比较宽主导，甚至单边的，甚至像妹之前常做的一些放壳式。
多角度的刺激都非常的重要。一次安排个四到六个动作。然后三组做十二下就非常棒了。那每一周大概要锻炼几次？我会建议可以锻炼两次以上，然后可以跟着妹一起做训练。哇，谢谢谢谢！我觉得今天有讲到硬举啊、臀推啊、分腿蹲、深蹲，就是这四个最重要的下肢复合式动作，都是大家要把把握的。然后其余之外，我觉得大家可以做一些辅助式的训练，就像螃蟹侧走啊，还有那个蚌壳式，可以锻炼到我们的臀中肌，可以让我们的屁股更圆更翘。所以我发现啾啾的屁股也蛮翘。真的吗？那今天啾啾真的是带给我非常丰富的知识，让我觉得受用无穷。我相信大家也感受到了。那近期呢，我听说动思学院还有知识卫星联合推出了一个叫做自主健身。百科的线上课程，我相信对大家会非常的受用。可以请九九稍微简单的介绍一下吗？对，就是我们发现说，其实很多人在做居家训练或者在健身房训练的时候，都会很像大海捞针，到处找资料。那我们就想要做一个自主健身百科，不论是课表安排、动作的细节、饮食的观念，都可以一步一步到位，让他们在自主健身的路上可以做得更有效率。哇，听起来这个课程真的很棒。我想询问一下，那除了居家训练之外，这个课程也适合其他的族群吗？ OK， 我们这个课程呢，其实居家训练只是一个小环节而已、嗯。那我们有包含像是器械的，像是自由重量，大家最喜欢的，都可以真的符合到位。不论是你在健身的什么样的阶段，在这个课程里面呢，都可以找到符合自己的需求。那最后也会提供给大家不同的一些课表的模板，让大家在训练的路上都可以跟着做，然后有效率的进步，就不用再东摸西摸去东找资料这样子。好，我相信大家都觉得非常的心动。那好康的来了，在募资期间。有优惠之外呢，使用我的独家折扣码 MayFit 三百，还会享有折扣三百元哦。好，那影片到最后，想问一下啾啾有什么话想要对 MayFit 的观众说吗？好，我觉得健身真的是一个非常不容易跟痛苦的过程，希望大家可以一直持续的进步下去。然后新的一年，我跟 MayFit 都会陪大家一起进步下去哦。Let's go！ 非常谢谢九九，那九九他的 IG page 也有超多很实用的知识分享，欢迎大家追踪他。那这个链接我放在下面的资讯栏，那我们下次再见，拜拜，拜拜。